30 participant je. Bagi ni. Okay, it's a Friday. So hari ni I will finish chapter 5. So next week saya akan buat ni lah. Uh, revision. Revision sebab following week so dah final. And then saya ingatkan lagi sekali final soalan lain-lain. Setiap student akan dapat soalan lain-lain. So you kena prepare well. You tak boleh harapkan kawan you eh. Okay, once let's say soalan you tiba-tiba saya tengok nombor yang lain daripada yang sepatutnya soalan yang you dapat. Kalau you, you tulis jawapan nombor yang sepatutnya lain daripada yang sepatutnya you dapat. Saya boleh check eh awak dapat set yang mana. So, setiap orang kan set berbeza-beza. Siapa yang tengok, saya tengok nombor tu berbeza, dia tengok kawan ke apa ke, saya tengok memang patutnya dia dapat contoh uh, soalan tu nombor dua, awak tulis tiga, ah uh, memang kosong eh, saya tak ada bagi meter A, meter answer, meter answer saya bagi kosong terus. So please prepare well for your final, especially those who are very not well in the test Uh, last time. Lepas tu uh, Assignment. Jangan lupa assignment. Saya dah bagi soalan dekat dalam WhatsApp group kan. Tengok balik. Dalam WhatsApp group. Soalan. 15%. Assignment 2 tu 15%. 15%. So score well lah. Last chance you untuk baik untuk uh, tambah maka dekat uh, carry marks you. Okay. Hmm, saya tak lepas. Okay, dong. Dah, boleh kita mulai? Nak tanya you kena survive lah sebab kali ni kan ada recorded video. So, if you don't understand You, you tak ada alasan lah kalau mas, mas, melibatkan masa. You memang kena bahagi masa. Sebab I know you are very busy bila duduk kat rumah. Ha, busy nak tengok handphone lagi, nak tengok TV lagi, nak melayan adik-adik lagi. Kena pandai bahagilah masa keluarga dan kerja you. Kerja you, you kena ingat lah. Yang ni you bukan saja-saja eh. You, you sambung belajar apa semua ni. You ambil PTPT end code which is you dah berhutang. You ambil loan, you tahu tak? Orang kalau dah kerja orang ambil loan kereta, loan apa? You ambil loan belajar, loan belajar. Which is like 25,000. You habiskan 25,000 untuk dapatkan sekeping degree. And then you just lost it by, by you punya kemalasan. So tak nak lah macam tu. 25,000 kot. You you yang pinjam tau. You yang pinjam 25,000 untuk dapatkan uh, untuk you punya pembelajaran, sambung belajar. So you kena bayar balik bila you apa? Bila you kerja nanti. Don't blame don't blame anyone kalau uh, pasal don't blame anyone for the loans. Luckily you boleh sambung belajar tu kira bagus lah. Lots of country tak ada yang loan-loan belajar ni. Tak ada tak ada duit tak payah belajar macam tu. You belajar that's why I nak you sangat-sangat tuntut ilmu ni. <coughs> tuntut ilmu ni. 
it's very important for you for your lifetime this is last degree you ni the bukan first and last degree kot mana ada orang ambil tak tahu ada lah tapi very few sangat lah ambil double degree degree ni yang you nak guna sampai pension fikirlah masa depan sama everyone uh, affected by pandemic not just you even i also uh, affect by uh, pandemic ni so nak tak nak kena survive lah like uh, macam macam saya ah uh, more to ni lah online ni is not that easy lah as you seen bukan easy jugaklah saya nak online ni nak menanda you punya paper pun macam korban mata ai kut cahaya every day sudah saya kalau ada 200 orang 200 script with screen macam ni ai kena tanda tak rosak mata ke sila rosak mata hmm kat rumah macam awak lah banyak aku nak buat lagi dah saya kena masak awak mak awak masak okay so please bukan nak bebe pagi-pagi ni please Sementara kau tunggu kawan-kawan awak ni. Hmm. Tak bangun tidur lagi pun ada. Okay. Please. Nak tak nak you kena survive. Okay. So untuk next week saya cakap siap Saya akan buat revision on. Hmm. Revision on nanti saya beritahu lah. Uh, saya rasa saya nak buat additional exercise sikit. Dan tutorial sikit. Uh, saya akan ambil chapter 3 sikit. Chapter 4 sikit. Chapter 5 sikit. So kita buat latihan lah for those, those two days. So saya harap saya dapat habis lah syllabus by today lah. Hopefully. Okay let's start since more than uh, almost half. Uh, no almost half. Uh, the half uh, students masuk. So saya start eh. Okay Assalamualaikum and good morning all again. <coughs> so hope you have a nice uh, day today. Start with advanced calculus here. Okay, so saya share screen eh. Nyap ni semua orang eh. Greeks pun tak Greeks eh. Semua ada ke tak dengar? Selamat pagi. Selamat pagi ni. Oh, saya rasa cakap radio. Selamat pagi semua. Megat. Apa tadi ni? Zaim. Bagi boy, bagi boy. Ni, ni. Ha? Boleh? Okay, cantik. Jom. Okay. Topik yang terakhir, eh, topik yang terakhir. Kita sambung daripada topik yang terakhir hari tu. Okay, topik yang terakhir hari tu yang ni. Okay, last uh, saya bincang dengan awak nombor C ni. Okay, ulang balik step. Okay, undetermined coefficients. Okay. Undetermined coefficients for this one. Sorry. Lepas dia minta undetermined coefficients. Okay. Lagi satu macam saya kata lah. Kalau undetermined coefficients normally ah This one exponential, polynomial, grigo, sine dan cos sahaja. Ada dan that kalau Uh, step one. Eh, ya Allah. Sorry, jap. Putus pula. Tak apa, tak apa. Tak apa. Okay, nampak tak? Nampak yang dia. Alright, Alhamdulillah. Okay, so sambung. So, first step cari YC. Okay, untuk undetermined coefficient maknanya YC tambah YP. So, first step adalah cari YC. How to find YC? Let, let you punya equation tu jadi R. Equation tu jadi R. Lepas tu cari guna calculator. You akan dapat nilai R. 
Okay, nilai R boleh ada tiga jenis. Satu ada berbeza. A dan B. Satu R ikut tu satu saja. Satu lagi R ikut tu alpha plus minus beta I. Kes pertama, kes kedua, kes ketiga. Based on table one. Table one. So based on table one, you akan nampak. Okay, based on you punya R ni lah. Okay, so this one you dapat imaginary number which is case 3 which is dia ada alpha dan beta lah. Alpha dia kosong sebab kat sini depan ni kosong and nilai yang ada R adalah 3. Okay, next uh, dapatlah nilai YC. Next cari YP. Nak cari YP kena defense dengan punya FX ni. FX ni maknanya belah kanan ni lah. Okay, FX ni Okay, kalau dia trigo, ah, tengoklah oh, ni kat table 2. Table 2. Kat table 2. Okay, so you tengoklah. Kalau you punya ah, trigo, you punya ni jadi A cos ah, KX. K ni ikut je. Plus B E sin KX. Ah, K ni ikut sahaja. Lepas tu, awak kena compare dengan dia ni. Kalau sama, you kena darab dengan the whole thing. Kena darab dengan X. Compare lagi sekali. Kalau ada lagi sekali uh, sama, darab lagi sekali dengan X. So, dia jadi darab dengan X squared lah. So, supaya nanti kan gabungan jawapan last awak adalah YC tambah YP. Dia tak nak ada komponen yang sama. Sebab bila ada komponen yang sama, dia boleh gabung. Kita tak nak benda yang boleh gabung. So dia akan darab dengan X lah. Sis yang ni 3X, yang ni 2X tak sama. Tak ada gabung pun. So kita proceed lah. Tak perlu multiply dengan X. So kita differentiate once and twice. Uh, sebab you nak buat masuk dalam. You nak tak nak walaupun tak ada Y prime nampak ni. Walaupun tak ada Y prime dalam soalan. You still kena cari Y prime. Sebab apa? Kalau tanpa Y prime you tak akan dapat double prime lah. So nak tak nak kena cari dua kali lah. Lagi satu dia second order kan. Second order derivative uh, chapter 5 ni kan second order differential equation. Of course dia ada second derivative. So nak tak nak memang kena differentiate sampai second derivative. So differentiate dua kali. Lepas tu masuk balik dalam soalan. Masuk balik dalam soalan. Okay kenapa awak nak compact kerana bila awak dah masuk dalam soalan. Masuk dalam soalan awak dapat satu equation. Satu equation yang you boleh compare kiri dan kanan. So compare sign, compare dengan sign. Ha, sign ni tambah dengan sign ni compare dengan sign sebelah kanan. Sebab tu untuk sign nampak ni negatif 4B tambah 9B sama juga dengan 8 sebelah kanan. Yang cos pula untuk cos, okay kena asing, asing lah cos mestilah compare dengan cos. Sign compare dengan sign. Okay next uh, 4 negative 4A plus 9A sama juga dengan negative 1 kat sini yang pink ni negative 1. So dapatlah nilai A dan push sorry. Dapatlah nilai A and B. After you get your value of A and B masuk balik dalam YP. Masuk balik dari equation lah YC tambah YP. Kalau ada yang so you dapatlah jawapan yang terakhir you. Next, if you have initial condition, carilah buat masuk initial condition when x0, y sama dengan apa. So, you dapat nilai C1. Satu constant, satu condition lah. Satu condition dapat da cari satu constant. Satu lagi condition, y prime. Y prime since tak ada, you kena cari y prime dululah. So, y, saya cari, kita cari y prime dahulu. Ha, baru kalau masuk condition yang y prime tu. Okay, Y prime kosong sama dengan 8. So, buat masuk nilai, you akan dapat C2 lah. And then buat masuk balik semua, you dapat nilai. Okay. Ni ulang balik step yang lepas lah. Okay, untuk ulang lagi. Of course, uh, kita ada lagi satu soalan. Yang kena jawab untuk exercise 2. Soalan D. Okay. Jom kita buat. Okay. First step buat apa? Jadikan dia R. Jadikan dia R. Okay. Let. Jadi R. Ini square. Tolak. Yang ni R kuasa 1. Tolak 2. Let ni ikut tu. 
Dari kau tu? Kosong, kosong. Kosong. Okey, lepas tu? Kita akan kereta. Yes. Ha, berapa? Dua negatif satu. Dua negatif satu. R equal to two. R equal to negative one. Lepas tu. Dapat you punya apa ni? Satu. Ni dapat dua. So jawapan kita dapat. Ni sebenarnya kita dapat ya, nilai apa? Y C Y C ya yeah. uh -uh. Kena tulis kan C ni wajib Sebab macam saya kata lah kalau awak tulis Y Y tu maknanya jawapan akhir awak Nilai Y sahaja ni, ni bukan nilai akhir awak Sebab ni awak let dia sebagai kosong Bukan dia ni Sebab tu nak tak nak you kena cak Bila you let sebagai kosong You punya Y ni yang you dapat ni adalah Y C So YC sama juga dengan Tengok table 1 Tengok table 1 YC ni berapa? Kat ni case 2 lah kan? Eh case pertama Okey. Berapa? Ni awak tadi untuk final terus eh. Di satu. Masuk. Yes, very good. Terima kasih yang jawab. Okay, kalau awak boleh jawab lah kot final ni. Ni kita study terus final eh. Okay, lepas tu. Lepas tak ni? Cari YP ya. Eh. Yes, find YP. How to find YP? Tengok dia punya 18. Eh, 18. Uh, uh, FX dia lah FX kita sama juga dengan Negatif 18 eksponen 2X So apakah nilai YP kita Ni tengok kat table tu A A eksponen 2X A eksponen 2X Good Lepas tu Differentiate Okay sebelum differentiate kena Compare Yes, good Compare with YC Okay, ada yang sama? <coughs> ada C1 <laughs> Ada, sama dengan ni kan? <coughs> so, kena darab X Yang ni saya sebut Allah Dependent lah. Dependent. Maksudnya variable tu ada yang sama. Okay. So. Multiply. Dalam exam tak payah explain benda ni. Tak apa. Dalam exam tak payahlah tulis. Table 1 apa semua ni. Compare with ni tak payah. Terus je. Pun boleh. So YP sama juga dengan A. X eksponen 2X Darat dengan X lah Okay compact again Adalah. Ada yang sama? Adalah. Ini eksponen 3 uh, Negatif X kan so tak sama lah Compact Ni untuk nota awak so saya tulis lah Okay So independent Return. Return. No need to multiply with.
Okay? So nilai YP awak. Okay, kalau saya jadi awak, saya akan potong nilai ni, YP ni. Sebab kita memang tak guna dia dah. Yang ni sahaja yang kita guna. Okay, clear. Kita tak guna dah yang sebelum tu. Kita guna yang sepadarak lah. Okay. Sambung. Pasal di YP. Differentiate. YP prime sama juga dengan macam mana nak differentiate ni? Mm, product rule. Yes, good. Product rule. Sini U, sini V. Okay. okay. U, U, A, X. V prime plus V U prime A. U V prime plus V U prime. Next. Bagi cantik sikit. Jadi 2 A X exponent 2 X. Plus A exponent 2 X. Okay. Next. Yes. Differentiate lagi sekali. Good. Okay. Sini ada produk dulu lagi. U sini V yang ada X kita dah tahu dah sini ada product rule so dia tapi dia buat sini U sini V you kena tahu product rule sebab dia ada X dan X of course lah yang X tu yang akan jadi U yang V tu another X bukan yang constant ni jadi U ok constant ni bawa je sekali ok continue U V prime Plus V U prime. Okay. Jangan lupa belakang ni ada lagi satu. Different shape yang ni. Dia akan dapat. Uh, 2 A exponent 2 X. Different shape exponent sama. Darat dengan different shape power. Sama darat dengan differentiate power. Dua. A ni follow. Constant. Jangan hilang lah. Dia duduk alone baru dia hilang. Okay. Saya bagi cantik. Empat. A. X. Exponen dua X. Tambah. Yang ni boleh tambah. Sebab ni benda yang sama. Exponen dua X. Yang ni pun exponen dua X. Dua A tambah dua A. Jadi empat A. Empat A. Exponent 2X. So dia yang ni. Okay. Lepas tu. Masukkan dekat original equations. Equations. Okay. So Y P double prime. Tolak Y P prime. Tolak 2 YP Sama juga dengan negatif 18 exponent 2X So Y double prime is 4A X exponent 2X Plus 4A exponent 2X Plus Eh plus pula dah Tolak Y prime 2A X exponent 2X Plus A exponent 2X Tolak 2 Tolak 2 saya bawa sekali lah Tolak 2 Tolak 2 Sebab saya tak nak negatif ni saya tertinggal Sebab tu saya suka bawa sim Kalau saya sambung ke bawah Saya akan bawa simbol depan dia sekali Negatif 2 YP Is A X exponent 2 X Sama juga dengan Negatif 18 exponent 2 X Siapa yang tak nampak, ni Y double prime yang saya cari tadi, saya buat masuk dalam ni. Ha, ni. Saya buat masuk. So, Y prime P, saya buat masuk juga Y prime P. And then last one, Y P sahaja, Y P sahaja, saya buat masuk. Dua ni jangan tinggal lah. Negatif dua, Y P. Y P. Sama dengan kanan. Okay, compare. Compare, saya ambil terms yang sama. 
first term yang saya kita ada adalah x eksponen 2x. Satu lagi terms adalah eksponen 2x saja yang tak darab dengan x. Okay, compare kiri kanan yang ada x eksponen 2x. 4a negatif 2a negatif 2a ni mana yang pink eh ni yang ni lagi satu yang ni so depan dia ada 4a 2a dan negatif 2a Kan? Kanan ada apa-apa? X eksponen 2X. Ada. X eksponen 2X. Tak ada. So sama dengan dengan 0. Okay. Satu lagi condition. Yang ni. X eksponen 2X. Eh sorry, exponent to x saja. So exponent to x saja, exponent to x saja. Kanan ada exponent to x juga. So 4a 4a ni tolak ni jangan tinggal. Tolak a uh, jangan careless ah. 4a tolak a tak dadakan sebelah kiri. Sebelah kanan sama juga dengan Negatif 18 Negatif 18 Macam tu je lah So Kita solve Yang ni 4 tolak 2 4 tolak 2 tolak 2 Memang kosong lah kan 4 tolak 2 jadi 2 2 tolak 2 kosong So yang ni Akan jadi kosong Sama juga dengan kosong Balance Yes, balance. So, equation awak ni betul lah. Okay. Untuk yang ni pula. 4A tolak 1 jadi 3A sama juga dengan negatif 18. So, A sama juga dengan berapa? 18 bahagi 3. Negatif 6. Negatif 6. So, dapat negatif 6. Therefore, dah dapat nilai A. Masuk balik lah. Therefore, YP kita adalah tadi YP negatif 6 X eksponen 2X. Okay. Yang awak cari panjang-panjang ni hanyalah nak cari nilai A ni sahaja. Kalau ada A, A sahajalah. Kalau ada plus B ke apa tu, aa, sekali B lah awak cari. Okay. Buat masuk balik. Last one. Oh, sorry, yang ni saya tak nak therefore. Ni yang therefore. Therefore, Y akhir adalah sama juga dengan YC tambah dengan YP. So, YC kita adalah C1 eksponen 2X. C1 eksponen 2X tambah C2 eksponen negatif X. Kan? Plus dengan YP kita. YP kita adalah negatif 6X eksponen 2X. Ha, nampak ni? Ni tak boleh gabung sebab ni ada X. Ni ada X. Kalau awak gabung pun dia akan jadi macam ni. Okay, tengok eh. Beza dia. Ada student akan cakap lah. Medan ni sama mesti boleh gabung. Ya, yeah, memang boleh gabung. Dia akan jadi C1 tolak 6X eksponen 2x still dua term ni masih dua term sebab constant tambangan variable still dua constant eh dua variable dua term dua term dikira dua term kalau awak tak darab dengan x kat sini dia akan pelik dia akan jadi macam ni c1 eksponen 2x tambah c2 eksponen negatif x kata kalau awak dapat negatif 6 juga eksponen 2x yang ni dengan yang ni kalau saya gabung dia akan jadi C1 tolak 6 eksponen 2X tambah C2 eksponen negatif X. So yang ni dia boleh jadi C sebab dia constant.
So aku pergi lah cari enam ni. Sebab dia boleh gabung dengan dia ni kan. Macam mm, sepatutnya jawapan awak ada tiga term. Tiga term. Tapi awak uh, awak buat jadi dua term. So salah lah. Sebab tu jawapan yang sama. Term yang ni ni. YP ni. Kalau ada yang sama. Dia akan darat dengan X. Jelas? Dan awak tak boleh darat X waktu akhir eh. Kena mula-mula sebab jawab, dia akan efek kat jawapan yang ni. Jelas? Kenapa saya darat dengan X? Okay. Okay. Satu lagi saya nak you tengok dekat uh, dekat buku awak yang ni. Yang darat dengan X ni. Uh. Ha ni Dia dekat page 174 Modifications uh, Rules using undetermined coefficient Okay modification rule Yang ni lah saya kata You kena darat dengan X X Kalau X X lah Kalau T T lah Contoh uh. Uh. Okay, yang ni dia tak kata uh, solve the equation lagi. Dia cakap, okay, nampak ni. Okay, ni YC dia. Nak cari YP, okay, dia cari YP dia yang ni. Nampak, ni sin X sama dengan sin X. Cos X sama dengan cos X. So, apa dia buat adalah dia darab the whole thing. Semua eh, bukan satu term je. The whole thing kena darab dengan X. So nampak ni dia ada yang ni pun ada X Sini pun ada X Eh kau awak lah awak nak darab X pun masuk ke dalam Terus pun boleh Ataupun awak letak kat luar ni pun boleh Ni darab X macam tu pun boleh Okay awak tak sama Yang B ni pula C1 C2 exponent to X So dia punya Fx adalah 10 polinomial So kita punya YP Adalah A saja. A compare dengan yang ni Nampak ni A compare dengan yang ni YC compare dengan YP Nampak ni, ni YC Ni YC awak Ni YP awak You compare You compare, nampak tak yang ni ni T1 ni Kira sama dengan A lah, constant sama dengan constant Maksud sama tu adalah term you sama Variable you sama So yang ni X power of kosong Yang ni pun X power of kosong ha, Ni tak ada X, ni pun tak ada X So apa yang dia buat adalah dia kira sama So apa yang kita buat adalah modify Modify dia adalah multiply with X Multiply lah with X So dia jadi YP kita baru adalah AX Okay, tu masuk buku awak Okay, yang ni ha, Ni contoh menarik eh Ni semester lepas keluar yang ni Tu pun ada student dia still uh, tak boleh jawab. Tak tahulah kenapa. Okay. First step. Dia cari YC. Dia cari YC dia dapat R equal to 3. So dia dapat C1 exponent 3X tambah C2 uh, X exponent 3X. Okay. Ni kalau tu boleh respect to T maknanya awak T lah jawapan awak eh. Jawapan awak, jawapan awak bentuk T. So jangan confuse. Okay lepas tu. Dia compact dengan YP. YP kita adalah dengan exponent 3X. Exponent 3X. Exponent 3X. Okay samakan dengan yang. Uh, okay dia punya YP kita adalah. A exponent 3X. Awak compare dengan dia ni, dapat ada yang sama kan? So dia darat dengan X. Dia compare sama pula dengan yang ni. So dia jadi X square. Nampak ni? Ha, panjang sikit lah jawapan dia. Sebab dia ada dua term sekarang ni. So cari Y double prime, eh Y prime, Y double prime. You akan dapat lah nilai. Buat masuk balik dalam ni. You akan dapat. Uh, compact kiri kanan You akan dapat nilai A Dapat nilai A Buat masuk balik dapat jawapan last Okay soalan ni Saya tukar dia sikit Ah, 
Ha ni. Saya tak nak X. Saya tukar dia jadi T. Ha. Saya tukar dia jadi T. So dia akan jadi Y double prime. Contoh eh. Contoh soalan. Saya tukar. Y prime tambah 9Y sama juga dengan eksponen 3T. Uh, supaya awak nampak sikit lah. Saya tukar soalan. Okay first step. Cuba cakap laju sikit. First step buat apa? Y-Y-C. Lepas tu? R. R. Okay, good. R. Tambah 9 sama juga dengan kosong. Okay, tekankan kereta. Tekankan kereta. Tiga. Satu je. Tiga. Satu je jawapan. Okay, tiga. Therefore, you punya Y. C awak sama juga dengan? C. Exponent R. Tambah C. C1 exponent. R1 X. R1 X. So, tiga T tau. Sebab dia punya ni T. Plus C2. Exponent 3T darang dengan X kan? Kita sekarang jadi T. Ha. Sebab tu saya tukar T. Sebab sebab apa pernah exam keluar T ni? So dia berterabur dia buat X. Uh, bila dia buat X dia ber bercampur lah. Dia, dia tak sekata student tu. Dia buat T tak lagi exponent 3X. Dia macam huh? ada 3T dan X beda macam mana nak buat? Saya pun pelik. Sepatutnya tak akan ada dua variable eh. Sebab yang ni bukan partial derivative. Kita buka partial derivative dalam chapter ni. Kita memang ordinary sahaja. Kan saya cakap ordinary differential equation. Dia tak ada partial derivative equation. So dia mesti satu variable sahaja. Kalau ada dua variable tu maknanya awak tersalah uh, substitute. Okay. So noted with the Tulis kat sini. Please note with the variable Variable T. Okay. Sambung. Lepas tu? YP. Find YP. So FX kita, eh FT kita, kita tukar FX lah. FT kita adalah eksponen 3T. So YP kita adalah A, A, E, 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 eksponen 3T. Lepas tu? Compare. So, compare. Compare with Y, C. Y, C ada yang sama? Ada. C sama. So, multiply with? A, T. Okay. So, dependent lah sama kan. Dependent. So, multiply with? Kali. Ha, saya buat macam tu. Kali with T. So, saya kali with T. Sama lagi? Ada, ada. Sama. Yes. So, YP saya sama juga dengan A. Saya darat dengan T kan tadi. Eksponen 3T. Compact again. Again. With YC. So, dependent lagi. Dependent again. So, multiply with another T. So, therefore, you punya YP sama juga dengan Okay, saya tunjuk eh. Yeah. Yang ni. Sorry. Allah Allah. Astaghfirullahaladzim. Kejap, kejap, kejap. Macam mana boleh tertolak ni? Kejap, 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 kejap. Sorry, sorry.
Ha, poor. Macam mana tertutup kejap eh? Four point. Tadi ni. Dengan. Yang ni. Okay. Sambung. Okay. Sebab tak hilang. Nampak eh? Sorry tadi terkeluar. Yang ni. Nampak. Nampak. Okay. Sama dengan yang ni. So. Kita multiply with T. Okay. Dah, dah dapat T. Dah dapat macam ni. So T ni pula. T exponent 3 T ni. Kalau compare lagi sekali sama dengan D ni pula. Kan saya kata tak boleh sama dengan YC. Satu pun. Maknanya jawapan awak last kena ada tiga komponen. Satu, dua, mesti ada komponen ketiga. Okay, so bila sama darab lagi dengan T, dia akan jadi A T squared exponent 3 T. So ni lah YP kita. YP kita. Uh. So yang ni dah tak pakai. Yang ni pun dah tak pakai. Jangan tengok. Saya buat dengan pen merah lah. Pen hijau. Ni tak pakai. Ni pun dah tak pakai. Kalau awak tengok buku awak. Buku awak. Kalau awak tengok buku awak. Dia memang terus ke sini. Nampak ni. Dia terus yang ni. Dia tak tunjuk pun yang ni kan. Dia tak tunjuk pun step yang ni dan yang ni. Dia terus dapat T squared. Pun boleh. Dalam exam terus yang ni pun boleh. Yang ni saya buat untuk nota awak. Nota awak bagi awak faham je lah. Yang tu je lah. Okay faham ke tak? Faham ke? Alright. So boleh teruskan? Teruskan je lah. Yang ni sama je dengan soalan ni sebenarnya. Saya ambil ni. Soalan yang sampai dua kan. Cuma saya tukar yang ni jadi T. Uh, so sini T, sini T squared lah. Okay so yang ni T squared jadi 3T, 3T. Ada produk rule sebab yang ni ada X, sini pun ada X. Kalau dalam kes kita ni sebab T. Yang ni ada T, sini pun ada T. So differentiate awak kena laju sikit lah. Kalau awak buat banyak latihan memang awak akan laju. YP sama juga dengan differentiate. U... V prime plus V U prime. Dua A T. Okay. Bagi cantik. Oh, y prime P. Eh Y prime. Ah. Good. Thank you. Lupa tulis Y prime. So jadi 3 A T square exponent 3 T plus 2 A T exponent 3 T. Next, YP double prime sama juga dengan, differentiate lagi sekali, U V prime plus V U prime. 2 dah 3, 6. A, T kuasa 1. Plus, yang lagi satu, U V prime plus V U prime. Hmm. Ni U, sini V. Sini U, sini V. Uh. So simplify, buat masuklah dalam U punya YP. Ha, nampak ni. Dalam exam ke kena lawan masa, kena laju. So, saya simplify terus buat masuk lah. So, 339 A T squared exponent 3 T tambah 6 A A T exponent 3 T tambah 2, 2 3 6 A T exponent 3 T tambah 2 Uh, A exponent 3 T. So ni Y double prime plus 
plus oh tolak tolak 6 darab dengan y prime 3 a t squared eksponen 3 t tambah 2 a t eksponen 3 t lepas tu tambah 9 uh, y y sahaja adalah a x t squared eksponen 3 t sama juga dengan yang kanan yang kanan saya adalah eksponen 3 t Ha. Yang kanan eksponen 3t Of course lah yang kiri pun kena t Tu logik dia So kalau dalam exam ter careless lah contohnya Waktu awak Kalau awak jenis buat yang proper Awak takkan careless punya lah Nampak 3t oh sini mesti t lah Tukar balik Oh maknanya bukan x ni t Tukar je variable x tu jadi t Sebab dalam cerita kita ni ada y dengan t sahaja Kan saya cakap Kalau awak nak solve yang ni Maknanya jawapan y Dalam bentuk T. Sebab dia dy squared over dt squared Dia ada T Macam saya katalah dalam chapter 5 dia Chapter 4 dengan chapter 5 Dia bukan partial differential equation Dia ordinary differential equation uh, Differential equation Haa tengok dah tersasur dah Dia ordinary differential equation Ordinary maksudnya dia tak ada more than one Dia tak ada more than Uh, one variable maksudnya t t ni je dia tak ada t ada x ada y tak ada tu partial derivative partial derivative chapter 2 sahaja okey dah dapat ni ha, kalau saya saya tak simplify dah saya terus buat ni t exponent dia ada t square kat sini okey t square exponent 3t dia ada t kuasa 1 exponent 3t dia ada yang exponent 3t sahaja okey compare 9 yang t squared yang t squared dahulu sini t squared sini t squared sini ada t squared okey so 9a tolak dengan 3618 a tambah 9a sama juga dengan kanan tak ada apa-apa kosong check jawapan betul tak negatif 18 tambah 9 tambah 9. Betul lah. Jawapan dia kosong. So, dia dapat kita ni betul lah. Balance. Untuk yang T. Ni T. Ni T. Sini T. So, dia punya nilai adalah 6A. Tambah 6A. Tolak 12A. Sebab ni kembang. Dia mesti kembang. Negatif 12A. Sama juga dengan kanan tak ada lagi, kosong. So 6A tambah 6A, 12A, tolak 12A, kosong. Balance, so betul. So maknanya awak punya equation ni betul. Derivative dia betul. Balance. Last one, 3, eksponen 3T. Yang ni kuning. Ni sini sahaja. Tu sahaja dengan belah kanan ada satu. Okay, so 2A. Sama juga dengan satu. Depan ni satu ya. Depan ni adalah satu ya. Ni satu. So A isal sama juga dengan satu per dua. So therefore you punya YP sama juga dengan satu per dua T squared ni. Buat masuk balik dalam ni. Ni kan YP awak. 1 per 2 T squared. 1 per 2 T squared exponent. 3 T. Therefore Y sama juga dengan YC tambah YP. YC awak tadi 3 T dengan T exponent 3 T. C1 exponent 3 T plus C2 exponent 3 T darab dengan T tadi tambah T eksponen 3 T tambah 1 per 2 T squared eksponen 3 T. Nampak ni? Ini tak ada T, ini ada T, ini ada T squared. Beza lah. Tiga-tiga terms ni. Dan. Okay, saya siap soal lagi soalan ni. Ha, nak screenshot boleh lah. Ya? Ni soalan. Haa. Jangan screenshot.
Ah, ya, ya, ya. Tanya, tanya, tanya. Sila, sila. Terus tulis jawapan. Ah, boleh? Terus tulis jawapan boleh? Tapi macam mana awak dapat jawapan terus tanpa produk rule? Maksud awak, awak simplify hmm. terus eh? Faham tak? Kalau awak tak, awak tak tunjuk produk rule, boleh je. Tapi macam nak awak dapat jawapan tanpa tanpa tunjuk? Uh, macam mana? Kalau awak tak buat step tu, macam mana awak produk rule? Kalau awak congak, boleh congak terus, ah uh, okey je. Saya akan buat satu-satu macam lah kalau tanya. Sebab tu saya suruh awak practice buat congak ni kira congak lah ni. U V prime plus V U prime plus U V prime plus V U prime. Kalau kalau awak buat kat tepi yang tu tu kan. Uh, ada student yang buat kat tepi macam ni eh masa awak. U lepas tu dia buat U prime dengan V prime kat tepi. Boleh juga. Tapi macam saya kata lah ambil masa sikit lah. Tak kisah janji dapat jawapan yang betul. Okay. So kalau ada student, dia tak tunjuk yang ni. Dia terus bagi yang simplification dia. Maksudnya yang macam ni lah jawapan dia kan. Macam yang ni nampak ni. Kalau contoh dia tak buat step atas ni. Daripada sini dia terus dapat yang ni. Ah Boleh je. Yang penting Y prime P ni betul. Okay eh. Settle sub topik ni. Okay last sub topik. Dah screenshot kau yang ni. Ha. Ni contoh soalan yang T eh. Oh, screenshot dah sendiri. Dah ready. Okay dah. Okay. Next, you want to take one, take two. Nak masuk topik baru. Parasha or parameter. Topik baru dan yang terakhir. Topik terakhir untuk semester ni, chapter ni, subjek ni. Nah. Tarik nafas. Pila kencing apa dulu? Topik ni. Ni kejap lah. Cok buang kejap. Kita break kejap eh. Sekarang sembilan lapan minit ikut jam saya eh. Ni.
Ay. Okay. Ya, sepuluh dah. Dah, jom. Semua pergi makan nasi demak ke? <laughs> Sabang Azhar nak pergi kelas? Ya, ya, ya. Okey, ada. Alhamdulillah. <laughs> Sabar ya. Ah, PKP ni uh, makan mewah lah sikit kot. <laughs> Ampun pukul je lapak lah je. Okey. Sambung. Baris syarat parameter. Okay, baris syarat parameters. Uh, okay, macam saya cakap. Uh, dia punya step, dia ada step lah. Dia ada step. Okay, step pertama sama dengan step yang uh, under terminal coefficient which is you find YC. Y complementary. So, so dah cari YC, dah dapat YC. Okay, untuk second step dia berbeza sikit lah. Yang tu nak cari YP. Yang ni kita tak ada. Dia punya Y yang terakhir adalah U Y1 tambah V Y2. So beza sikit lah. Okay. U tu apa? V, Y1 ni apa? V ni apa? Y2 ni apa? Okay. Dah dapat Y C. Okay. Y C macam sama lah macam saya kata tadi. First step Y C. Cara cari Y C dia sama. Okay. Untuk Y C. You punya jawapan dia ni. C1. Selain daripada C1 dia adalah Y1. C2. Selain daripada C2 tu dia kita noted dia as, as Y2. So Y1 dengan Y2 ni awak dah dapat dekat YC. Y1 dengan Y2. Okay. Next nak cari U dengan V ni dia ada formula. U sama juga dengan ni formula dia. Y2. Y2 tadi kat sini kita dapat YC. Fx. Fx dekat equation asal. Over. A. A kat sini. Sorry, excuse me. Okay, A sini kat depan ni nilai A. And W. W ni apa? W ni adalah round scan. Round scan. Round scan yang ni darat yang ni. Tolak round scan. Formula dia pula. Y1 sini Y2. Y1 dengan Y2 kita dah dapat tadi. Ha, yang ni Y1 prime. Yang ni Y2 prime. Okay, yang ni. And then darab silang. Yang ni mesti yang ni dulu eh. Darat dengan yang ni, tolak, tolak yang ni darat dengan yang ni. Jangan terbalik. Dia mesti yang ke bawah ni dulu, tolak yang ke atas. Jangan terbalik. Cross lah sebab tu dia punya simbol adalah determinan macam ni. Okay. Dah dapat round scan, masuk dalam ni, you boleh cari nilai U lah. Integration. Okay. So you nampak formula dia ada integrate ni. Okay. Kalau you perasan dalam under term coefficient, kita punya jalan kerja tak ada integrate. Kita ada Y prime dengan Y double prime kan? Kita ada derivative. Yang ni kita ada integration. So integration ni student sometimes tak suka lah. Sebab tu variation of parameter ni dia punya kelemahan adalah student tak suka kat sini integrate ni. Tapi dia punya kelebihan adalah macam saya kata lah dia boleh tackle all kinds of function dekat fx ni. Tangent boleh, 1 over x boleh, x squared plus 1 boleh, x kuasa negatif 5, x plus 7 ke apa semua, semua boleh. Itu kelebihan dia. Kelemahan dia adalah hmm, dia, ha, ni ya, dia ada formula lah, formula. Okay, formula ni actually yang ni dia bagi dalam exam, bagi dalam exam, bagi dalam exam, yang ni pun dia bagi dalam exam. Kalau exam tu face to face. Untuk you guys, saya suggest yang ni letak kat mana-mana supaya you boleh refer lah bila exam you nanti. Uh, so dah tak adalah baru nak buka buku lah apa semua tu. Dah ready. Masuk ready dalam exam tu kan ready buku ni apa. Nota awak pun kena ready. Okay ni step dia. Ni merangkum ni step dia lah. Okay mengikut step yang ni kita try buat latihan lah. Kita buat buat latihan dan cuba ingat terus dia punya step ni. Kita cuba ingat terus step ni. 
Okay, untuk bagi nampak clear Sebab tadi saya cerita pasal teori je eh Teori saja. Okay, sekarang ni kita nak apply this teori dalam latihan Okay, saya terus guna exercise 3 Okay, exercise 3A dahulu Pelan A eh Okay First, dia, okay, kalau ikutkan soalan macam ni, macam saya katalah, dia boleh under term coefficient, dia boleh variation of parameter. Dalam kes ni, dalam soalan tu sendiri minta method of variation of parameter. So, kena pakailah method of variation of parameter. Kalau dia tak minta, up to you. Nak pakai under term coefficient boleh, nak pakai variation of parameter pun boleh. You akan dapat jawapan yang sama. Sepatutnya. Okay. So, first step, uh, saya salin soalan dululah eh. D squared Y over... Uh, Saya terus buat Y double prime. Y double prime tolak 2 Y prime tolak 8 Y sama juga dengan 6 exponent negative X. Okay, first step cari. First step is find Y C. Nak cari Y C macam mana? Let yes, good. Sama dengan? Oh. Kosong. Okey, tekan kalkulator. <coughs> Berapa nilai R? R4, R negatif 2. R sama dengan 4, R sama dengan negatif 2. Good. Next, YC kita adalah, okay, sama lah kan? C1 exponent R1 4 X. X. X Dalam kes ni X kan ha, Kalau tengok, hmm. tengok sama lah T ke X X plus C2 exponent negatif 2 Dalam kes ni X. X Nampak ni dia clear Nampak X sebalik X ni So X lah Tahun lepas keluar in terms of T Ha, tahun ni mesti ada kod T ni. Cuma tak tahu metode yang mana satu yang jadi T. Lepas tu apa eh. Ha, saya nak tulis sikit. Sini daripada table 1. Madam yang dekat let R tu. Yang negatif 2 R tu. Kan dia asal ada prime. Oh ada prime kuasa satu sebenarnya. Sorry. Oh, oh. Okay. Saya tulis. Dia kuasa satu sebenarnya. Dua, satu, kosong kan? Okay. Sorry. Uh, uh, saya tertulis kuasa satu tadi. Bukan prime lah. Sebab yang ni kan R kuasa dua. Ni R kuasa satu sepatutnya. Kuasa satu tu kadang-kadang tertulis satu. R, R. Uh, yang ni R kuasa kosong. Tak ada apa-apa lah. Okay. Dah, sam dah dapat ni step yang kedua ha. Step yang kedua ni yang ni Ni tadi baru step yang pertama Ni step yang pertama tadi ni Yang ni Okay yang kedua adalah saya akan buat yang ni ha. Ni Compute Y1 dengan Y2 Y1 yang ni Y2 yang ni Maknanya selain daripada C1 dia adalah Y1 Selain daripada C2 dia adalah Y2 So maksudnya dalam kes ni Saya akan senaraikan lah C1, eh, Y1 saya adalah uh, Saya tulis pen merah lah. Y1 saya adalah exponent 4X Dan Y2 saya adalah exponent negatif 2X Ni Y1, yang ni Y2 saya Ni, ikut formula ni, nampak ni C1, Y1, C2, Y2 So C1 C1, Y1, C2, Y2 lah Okay, jelas. Y1 dengan Y2 kita. Okay, kalau lah contoh. Uh, YC kita adalah exponent 2X. Contoh eh. Cos C1 cos 3X tambah C2 exponent. Eh, exponent pula dah mana boleh exponent lagi. 
Sin 3X. Apakah Y1 saya? Kembang lalu eh. Yes, kena Exponent. kembang. Yes, so dia maknanya exponent 2X cos 3X. Yang Y2 kita adalah exponent 2X sin 3X. Okay, ke, yang C1 dengan C2 ni je yang kita tolak. Yang lain kena ambil lah. Okay, apa lagi? C, Y, C sama juga dengan uh, yang ni hmm, kes ketiga kan. Kalau kes kedua, exponent 2X. Eh, sorry. Contoh lagi, C1 exponent 2X tambah C2 X exponent 2X. So obviously lah, ni Y1 sama dengan eh, exponent 2X. Y2 kita adalah X exponent 2X. Ni Y1, yang ni Y2. Jelas? Nak pilih Y1 dengan Y2 ni? Kenapa nak pilih Y1 dengan Y2 ni? Sebab nak guna kat banyak tempat. Ingat? Uh, Y1, Y2. Kat sini ada Y1, Y2. Kat sini ada Y2, Y1. Pak, Kat last kali pun ada Y1, Y2. So, apa yang awak boleh nampak? Kalau awak salah tekan kalkulator kat sini. Eh, awak akan salah kat sini. 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 Maknanya, first step ni kalau awak salah, awak akan salah sampai bawah. Uh, ni kelemahan barisan parameter. Atas salah, bawah semua salah. Beza eh, undetermined coefficient dia tak efek. Yang ni kita tak guna dah. Kita guna hanya untuk compare sahaja. YP kita berdasarkan kita punya FX. Bukan pada YC. FX. So kita cari YP, YP double prime apa semua daripada FX ni. Bukan daripada YC ni. Sebab tu dia tak efek lah kalau salah kat sini pun. Yang ni kalau salah, habis semua salah. Sebab kita akan guna nilai dia. So hati-hati semak dua tiga kali waktu nak cari YC tu. Okay. Sambung. Ni saya padam eh. Sambung. Okay dah dapat YC cari Y uh, bukan YP eh. Nombor dua. Cari wrong scan. Find Ron Kian Ron punya formula W sama juga dengan Sini Y1 Sini Y2 Tengok balik lah yang ni ha, Ni Y1 Y2 Salah Saya letak ke tepi lah ha, Ni Y1 Y2 Okay, Y1, Y2. Yang ni prime kan? Nampak ni. Sini prime, sini prime. Okay, so apa nak buat? Dekat uh, dekat sini differentiate lah kan? Sini jadi 4 exponent 4x. Sini differentiate jadi negatif 2 exponent negatif 2x. Lepas tu darab lah silang. Okay, first yang ni darab sini. So dia akan jadi Negatif 2 eksponen kuasa kita tambah. Kuasa kita tambah. 4 tolak 2X. Jadi 2X. Okey. Tolak. Tolak. Tolak eh. Tolak ya. Sini dah tolak. Mana? Tolak. Sini dah sini, tolak Okay 4 Exponent 4 tolak 2X Jadi 2X Exponent 4X Darat dengan exponent negatif 2X Jadi exponent 2X Kuasa kita Tambah So sini sama kan? So jawapannya jadi negatif 6 eksponen 2x. Ni variable eh awak kena tahu beza lah. 
Maksudnya bila ni sama depan dia je lah kita tambah. Okay dah dapat round skin. Step yang ketiga. Find uh, U and V. Saya ikut step betul-betul macam ni. Ha, ni step pertama cari YC. Step kedua cari round scan. Step ketiga compute U and V. Okay. U and V ni memang takes time lah kalau awak nak ingat dia punya formula. Sebab tu saya kata since dalam exam bagi, ha, ikut je lah. So tak perlu hafal pun benda ni. Hmm. Kalau hafal lagi cantik lah. Okay. Bila U dia pakai Y2. Fx. F X. Tengok satu-satu formula dia eh. Y2 darab dengan Fx. Fx bahagi dengan A, W. So apa yang saya nak cari? A dengan W. <coughs> w dah cari. A dengan Fx tu tak tahu. Okay. Ni A awak. Okay. Kalau ikut formula yang tu. A, Y double prime plus B, Y prime plus C, Y sama juga dengan F, X. So A ni adalah de, nilai yang depan Y double prime. Ni kat sini dia ada tulis. Ni kat sini dia punya formula mana. Ni highlight ni. Ha, ni nampak ni nilai A. Ni nilai F, X awak. Okay sebelah kanan tu F, X. Sebelah depan tu A. So nilai A kita A kita sama juga dengan 1 depan Y double prime kan Fx kita sama juga dengan 6 eksponen negatif X Plus Okay so saya buat masuk dalam formula lah U sama juga dengan negatif integrate Y2 Y2 saya tadi eksponen negatif 2X Darab dengan Fx, Fx saya adalah 6, 6 eksponen negatif X. Okay, bahagi dengan A, A saya adalah 1, A saya adalah 1, darab dengan Ronskian, AW kan, negatif 6 eksponen 2X. Integrate, since semua X, to respect to DX lah. Ha, dia siap tulis lagi plus C1 siap-siap. Okey boleh plus C1 siap-siap. Supaya tak jadi, tak tertinggal. Lepas integrate kan ada plus C. Okey. Ni nilai A. Ni nilai A pula dah. Tengok lah formula dia. Negatif. Jangan tertinggal negatif ni. Negatif integrate Y2 Fx A W. Okey. Negatif uh, Y2 Fx over A W. W dah cari. Okay. Buat masuk dulu dalam formula. Ah, baru simplify. Negatif uh, 6. 6 boleh potong 6 kan? Ha, simplify lah sekejap. 6. Ni sebab darab kan semua. Boleh potong lah. Okay. Exponen negatif 2X tolak X. Ni exponen ni semua. Sebab exponen semua boleh gabung tau. Kuasa dia kita tambah atau tolak lah. Kalau darab kuasa dia kita tambah. Bila bahagi kuasa dia kita tolak. Okay. Negatif 2X tolak 1. Negatif 2X tambah negatif 1. Sepatutnya macam tu lah. Negatif 3X. Negatif 3X tolak dengan 2X. Tolak sebab apa? Sebab dia bahagi. Tolak dengan 2X. So jadi apa? Exponent. Negatif 5X. Yes. Betul? Per 1 tak iyalah. DX plus C1. Ha, baru kita boleh integrate. Kat sini. Baru negatif tak? Uh, negatif kat Oh ha negatif ada Ya yeah, thank you Negatif ada So letak lagi negatif kat depan lah Jadi positif lah kan 
Mungkin tidak negatif. Positif. Uh, yang kat sini ni saya tunjuk eh. Yang kat sini saya tak nampak. Eksponen negatif 2X. Darat dengan eksponen negatif X. Bahagi kan. Bahagi. Bahagi dengan eksponen 2X. So. So maknanya dia akan jadi eksponen negatif 2X. To, X tolak 2X. Satu jadi nanti negatif 5X. Darab kuasa kita tambah. Kalau bahagi kuasa kita tolak. Boleh eh? Okay. Simplify lah. Ni negatif. Darab dengan negatif jadi positif. Uh, 6 boleh potong 6. Hilang 6. So tinggal eksponen sahaja. Eksponen saya simplify. Negatif 2X tambah negatif X. Tolak dengan 2X. Jadi eksponen negatif 5X. So kita bahagi je lah. Eh, eh kita bahagi pula. Now kita dah dapat nilai. Kita integrate lah. Integrate jadi eksponen negatif 5X over negatif 5 plus C1. People, dia senang pada saya sebab dia step, uh, apa formula dah bagi. Senang. Susah dia adalah uh, budak yang tak kena integrate dia susah lah. Yang ni pun tak kena integrate dia patut tahulah. Integrate dia bahagi dengan dalam ni. Kadang-kadang dia buatlah by part ke ada substitution ke. Ha, you kena tahulah by part or substitution. Kalau derivatif ada product rule. Product rule saya tak risau sangat sebab sebenarnya student tahu. Yang ni ni kadang-kadang student dia tak ingat. Nak integrate. Okay dah dapat nilai U. Cari nilai V. Okay, dah dapat cari nilai U, cari nilai V. V adalah, ha, tengok formula dia. Integrate, integrate Y1. Fx A W. Ds plus C2. Okay. So, untuk this one, integrate Y1. Y1 kita tadi apa? Ni, Y1. Kat sini. Y1 kita adalah exponent. 4x y1 kita adalah exponent 4x darab dengan fx bahagi dengan a darab dengan rong skin a w w tu rong skin eh rong skin tu w ok a w w kita adalah negatif 6 exponent 2x dx plus yang ni c2 kita lah Plus C juga. Okay. Simplify. Integrate. Yang ni boleh potong. Negatif saya buat keluar. Sebab ada negatif kat sini. Lepas tu. Kuasa kita tambah kan. Exponent 4X tolak X tolak 2 eh sorry. Exponent 4X 4X Plus with negative x jadi 3x. Betul. Tolak dengan 2x. So jadi exponent x sahaja. Exponent 4x tolak x tolak 2x. Betul. Jangan lupa simbol dia integrate to respect to dx plus c2. Negatif ni saya dah buat keluar. Okay. Next. Sama juga dengan integrate. Integrate eksponen jadi eksponen juga lah kan. Plus itu settle so last one therefore uh, you punya y sama juga dengan tengok formula last dia yang keempat yang keempat step yang keempat step yang keempat y sama juga dengan u y1 tambah v y2 u u kita tadi apa ah uh, ni dapat u Y1 
Y1. Y1 kita tadi. Exponent 4X. Tambah. UY1. Tambah dengan V. Tambah dengan V. Y2. Y2 kita adalah. Exponent to X. Dan. Boleh ikut ke step ni? Ada soalan? Eh negatif. Ada soalan? Okay, ulang balik. First, cari YC. Daripada YC ni awak dapat Y1 dengan Y2 awak ni. Okay, second, cari rong sekian. Cari rong sekian, guna Y1 dengan Y2 tadi. Y prime, y uh, yang ni pun Y1 prime, Y2 prime. Cari rong sekian. Lepas tu, nilai Y dengan nilai W dengan nilai A and Fx ni. A ni kat sini depan ni. Fx kat sini. Okay, so awak masuk dalam formula lah untuk cari U dengan V. Kenapa nak cari U dengan V? V macam saya katalah untuk cari ni jawapan akhir awak. U Y1 tambah V Y2. Y1 dengan Y2 awak dah dapat tadi waktu cari YC. So tinggal cari U dengan V lah. U dengan V ada rong sekian, ada Fx, uh, ada A, ada Y2 kat sini. So, buat masuk je lah dalam formula tu. Formula yang awak dapat tadi. Ha, lepas tu simplify baru kita boleh integrate. Tak simplify, kalau tanya saya, saya pun tak kena nak integrate benda yang tak simplify. So, saya kena simplify. Wajib simplify. Baru kita boleh integrate. Okay, yang V pun buat masuk je lah formula. Y1, uh, Y1, ikut je formula ni. Ni. Y1, Fx. Uh, yang ni A, yang ni W Lepas tu simplify, integrate Lepas tu orang masuk je lah formula yang keempat tu Yang keempat ni U Y1 tambah V Y2 Boleh? Ada soalan? Ikut je step tu Okay boleh screenshot Yang ni exercise kan? Tak ada jawapan dalam buku. So boleh screenshot lah. Eh tak nampak saya. saya, saya. Awak screenshot sendiri lah. Saya screenshot tu diri saya. Eh tak boleh nak kecikkan lah. Ha. Ah, sini saya. Satu, dua, tiga. Dah, ada. Dah, okay, good. Ada soalan? Ah, yang ni je lah. Lepas tu buat je lah latihan banyak-banyak. Dia tak ada case one, case two, case three tak ada. Eh, memang terus. Ni je, formula je. Okay. Ada soalan? Yeah. Ada soalan? Ha, ha. Ada lah soalan yeah. dia, dia, dia punya fx dia 6x tambah sin x Dia gabungan So benda Boleh, tu Boleh ada? Dia, yes Contoh kuasa Kuasa Nampak ni Dia gabung Kuasa 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 Sebab variasi jawapan parameter macam saya kata lah Dia boleh buat gabungan, dia boleh buat semua jenis case So adalah kalau awak tanya Hmm ni pas ya Saya tanya tadi okay. yang 6x tambah sine x tu kita boleh pakai Determinant coefficient ke? 6 tambah nah, Oh 6X. ok Oh awak tanya ada sini coefficient ke? Ha, ha, boleh guna tak? Boleh sebenarnya Sebab, Sebab kalau variation parameter ni boleh pakai semua eh? Ah, uh, variation parameter boleh pakai semua. Yang ni variation parameter confirm boleh. Uh, okay, ni kawan awak tanya ni. Kalau Fx ni, 
Yang ni kan Fx awak Fx awak Dia punya Fx ni adalah 6 tambah cos 2x So variation of, uh, of parameter confirm boleh Sebab dia semua case boleh kan Undetermined coefficient boleh ke tak? Boleh Kalau tambah ni senang lagi nak 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 faham Sebab dia punya yp kita akan jadi a Yang ni untuk a Tambah dengan Yang ni c1 cos 2x tambah c2 who sin 2x Yang ni untuk dia ni Kalau macam tambah ni boleh lagi lah Kalau awak tanya nak pakai undetermined coefficient Kalau gabungan tu susah sikit Contoh x cos 2x ha, Macam ni Yang ni boleh tak pakai undetermined coefficient Yang ni sebabkan saya tak ajar awak Better pakai yang ni variation of parameter Jangan pakai undetermined coefficient Undetermined coefficient dia akan complicated sikit Bila dia darab Kalau awak tanya secara teori Boleh Kalau secara syllabus awak Pakai variation of parameter je lah Yang, yang ni ya Kenapa C1 pula? Ha? Bukan, kenapa dia pakai C1 dengan C2 untuk Eh C1 cost. pula dah. Ha. Sorry. Boleh je kan? Kos terapa pun. Ah, Sorry. Okay. Ha, B, C. B dengan C. Ha. Alright. Ha, ha, ha. Okay eh? Faham eh? So kalau Faham. darab ni. Kalau darab uh, saya tak sedia anda temikan official langsung. Sebab bila darab dia tak boleh A. Yang ni darab dengan B cos 2X ni salah. Dia ada teknik lain. Darab memang ada teknik lain C sin 2x Tak ni salah Tak saya kalau awak try memang awak dapat pelik Sebab yang ni memang tak jadi macam ni Bila darab ada termin coefficient dia punya table lain pula Untuk darab dia ada table baru Kalau tambah boleh lagi Tambah atau tolak boleh lagi Maksudnya awak buat yang ni case Pertama yang ni case yang ketiga Nah boleh Tambah boleh gabung buat macam ni Sebab dia guna table yang sama dengan table 2 tu Kalau darab dia tak pakai table tu Dia ada table baru Tapi di dalam syllabus awak tak ada Sebab tu dia terus kepada variation of parameter Okay jelas eh Jelas Okay Okay jom kita buat pasir uh, Pilih salah satu Yang ni ke awak nak buat yang Ni. Gabungan ni lah Dua responden Ha gabungan tu Okay ni eh kita buat satu eh Ni soalan Intensi practice 3 Page 195 uh, Pasir Okay Letak formula ni kat tepi buku awak Ni Ataupun letak buku awak Buka muka surat dia ni 179 dia ni Supaya kita boleh nampak lah macam mana step dia. Saya Alhamdulillah lah dah hafal lah. Alah awak pun mampu hafal. Saya dua, dua kali, dua, dua tiga lati, uh, dua, tiga latihan hafal lah tu. Okay. Jom. Okay ingat tak step tadi? First step buat apa? Cari Y. C. Okay. R squared tolak 2 R tambah 1 sama dengan kosong. Okay. Calculator. Nilai R dapat. Bagi saya jawapan okay. saya tak tak jelas. Satu. Satu William. Ha satu je. Satu sahaja. Okey. So YC kita sama dengan YC kita sama dengan C1 eksponen X tambah C2 X eksponen X. X ke T? D. <laughs> Yes, D. One and D. Um. Ha, ni pasir tau. Maksudnya pernah masuk dalam exam. Nampak tak? Sudah nak contend this untuk tulis X. <laughs> awak akan nampak benda ni kat mana tau? Bila awak nak cari wrong scale nanti. Eh, wrong scale pula dah. U. Bila awak cari U, kalau awak buat X, sini X. 
sini X awak akan jadi macam oh sini exponent X awak akan gabung awak akan jadi pelik lah sebab sini 2T sebab sini 2 2 exponent T over T ha, dia akan dapat pelik lah macam mana boleh X dengan T ada ni kalau saya saya terus perasan lah oh saya ter tersalah ni T ha, tukar balik kat atas faham tak sebab U sama juga dengan negative Y1 eh Y2 T exponent X, X, kata kalau awak terbuat X Darab dengan FX FX awak adalah 2 eksponen T over T Ni, kat sini FX awak Yang ni kalau awak terbuat X lah X eksponen X Over A dengan W Nampak tak ni X dengan T Macam saya katalah chapter ni tak ada more than one variable Dia kalau X, X je Kalau T, T je Ni X dengan T Sasa tak boleh integrate Mana ada partial integration kat sini? Ni partial derivative. Partial derivative tak ada dalam sektor 4, sektor 5. So ni salah. So apa yang dia kena buat adalah tukar balik lah. X tu jadi T. Tukar dari atas balik. Clear? Sebab tu tak. Seharusnya budak tu careless sampai habis. At least dia boleh detect waktu kalau dia buat next step. Okay. Harap tak tak tak, tak careless lah dalam exam nanti. Bila keluar huruf T. Saya, saya rasa kalau tak ada ke mesti ada huruf T. Dia tak sendal pintu kan. Sambung. Okay, jelas eh. Okay. Okay. okay, sambung Table 1 tu maksudnya ni dapat daripada table 1 eh Next Tak payahlah tulis table 1 Banyak kali, rasa macam Tak tulis pun tak apa Lepas tu, second step B, Y1 dan Y2 Okay, cari Y1 saya, adik kita adalah saya tulis warna link lah supaya nampak jelas nak guna next time. Y1 saya adalah kita exponent t. Y2 kita t exponent t. T exponent t. Okay, step yang kedua. Find Ron scan. Ron scan. Ron scan w lah. So w is equal to y1 sini y2. Okay. Different shape sini. Jadi exponent T juga. Different shape sini. Ada product rule. U prime plus V ni U ni V. Uh, v U prime. Satu. Okay. Tarap silang. Exponent T. Jadi T exponent 2T. Tambah exponent 2T. Tolak. Tolak kan kembang siap-siap eh. Ni darat dengan yang ni. Darat dengan yang ni lah. Kuasa kita tambah. Satu tambah satu dua. Kuasa jangan tinggal. Tolak. T. Exponent T darat exponent T. Exponent dua T. Okay. Lepas tu simplify. Sini mesti boleh simplify. Simplify. Kalau you tak boleh simplify, something wrong with your answer here. Something wrong with your answer here. Kalau you tak boleh simplify. Kenapa kena simplify? Kalau you tak simplify wrong sikit ni, 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 nak integrate ni memang tak boleh lah. Wrong scale ni mesti something yang sangat simplify. Sangat, sangat simple. Some, yang simplest form. Okay. So simplify dia akan jadi exponent 2t sahaja. Ni dengan tolak dengan ni. Boleh kosong lah kan? Okay. Step yang ketiga. Cari Tuh. you kan? Hmm. Okay, fine. U and V. 
So U sama juga dengan negatif integrate Y2. T eksponen T. Darab Fx. Fx kita apa? Kita tulis kat sini eh. F T kita adalah 2 eksponen T over T. Dan A kita adalah 1. Ni kat sini A awak. Here is your A. Ni adalah Fx awak. Okay. So. Berapa tadi? 2 eksponen T over T over A. A. A satu. Roskin kita adalah roskin. Eksponen 2 T. D T lah. Takkan D X pula. Plus C1. Variable T. Okay, sambung. Lepas tu. Sama juga dengan simplify lah kan. T boleh potong dengan T. T boleh potong dengan T. Uh, dua ke atas eksponen t darab dengan eksponen t eksponen 2t eksponen 2t bahagi dengan eksponen 2t boleh cancel ni ni boleh cancel dengan dia ni so tinggal dua je alah hai dalam exam sepatut dia jawab lah ni negatif integrate dua dua t wujud t lah kan plus c1 Okay, next, V. Cari V, integrate Y1. Y1 kita adalah eksponen T. So, negatif ni jangan careless eh. Sudah kadang-kadang terkeles juga negatif ni. Ni, negatif ni mesti ada. Jangan tinggal. Okay, Y1 darab dengan FT 2 eksponen T over T bahagi The grid ni make sure sub besar sikit Bahagi dengan A W DT Plus C1, C2. Sama juga dengan. Ni sama. Eksponen 2T darab dengan eksponen. Eh sorry. Eksponen T darab dengan eksponen T. Bak, jadi eksponen. Eksponen T darab dengan eksponen T. Jadi eksponen 2T. Bahagi dengan eksponen 2T. Jadi satu lah. Nah. So yang tinggalnya adalah. Integrate. 2. Per T Integrate 2 per T Per 1 tu tak payah tulis lah 1 dengan 1, 1 Ah Tertekan Nampak tak? Sorry Nampak? Nampak, nampak Ah ni integrate ni jadi apa? 2 ln t. 2 ln t. Ha tak susah pun. So dah dapat step yang keempat. 
Y sama juga dengan Lingit ke? U, U. Y1 Tambah V Y2 U kita Negatif 2T Buang bracket eh Sebab dia darab Y1 kita adalah Exponent T tadi Tambah V kita adalah 2 ln T Plus C2 Darab dengan Y2 Y2 kita adalah T exponent T Dan Cuma yang ni soalan dia boleh habis lagi Initial condition Ni Ni Okay Yang ni dipanggil boundary condition Kenapa boundary condition Sebab satu kosong satu lagi satu Okay tapi tak kisahlah ni nama je Boundary ke awak nak sebut initial ke Tak kisahlah yang penting awak tahu dia ada condition Sini ada prime kat sini Tak ada prime kan So tak perlu cari y prime lah Masuk je nilai ni Y kosong sama dengan satu, Y satu sama dengan kosong. Okay. Ha ni, buat masuk initial condition. So initial condition dia kata when Y kosong sama juga dengan satu. So maknanya when uh, T equal to kosong, you punya Y adalah satu lah. So nilai T. So next. So, satu sama juga dengan uh, C1 eksponen kosong adalah satu tambah dua ln kosong. Uh, ln kosong tak ada plus yang inilah kosong darab berapa kosong. So, kosong. So, C1 sama juga dengan satu. Next, initial condition yang kedua. Y... Satu sama juga dengan kosong. So when t equal to one, you punya y sama juga dengan kosong. So buat masuk nilai. Uh, t sama dengan satu. So y isah sama dengan kosong. Kosong sama juga dengan negatif dua tambah c1. Uh, tambah c1 adalah satu. Eksponen satu. U tambah 2 ln 1 adalah kosong tambah C2 T adalah 1 eksponen 1. So negatif 2 tambah 1 adalah negatif 1. Uh, negatif 1 adalah eksponen 1 jadi negatif eksponen 1 tambah C2 ke eksponen 1. So C2 eksponen 1 sama juga dengan positif eksponen 1. So C2 sama juga dengan bahagilah eksponen 1 over eksponen 1. So 1. Therefore jawapan terakhir awak Y sama juga dengan Negatif 2T tambah C1 adalah 1. Eksponen T tambah uh, 2 ln T tambah 1. T eksponen T. Dan. Boleh? Ya boleh. boleh. Okay so boleh screenshot. Uh, tak nak screenshot Make sure salin dalam buku lah Screenshot je entah lari mana tau Nota nanti Okay ni page pertama eh, Sorry Satu medium. dua tiga ha. Ini apa pun makan dia Med uh, Yang ni saya rasa banyak ni Sekejap Ni next satu dua tiga Screenshot Dua tiga Minit. Okay markah dia uh, Saya rasa dekat 12-13 markah ni Okay ni M1 A1 M1 A1 Dua markah Ni M1 ni ada produk rule kan Tambah lagi satu markah lagi Dua tiga Kalau tak ada produk rule dua markah je Sebab dia senang So tiga lima lima Ni M1 A1 Ni M1 A1 Tadi lima tambah empat sembilan dah Ni cari ni 
battery condition 9 campur M1 ni A1 ni A1 9 campur 3 dah 12 Last one answer 1 lagi markah 13 markah 13 markah untuk soalan macam ni Soalan awak dah nampak dah eh macam ni eh Pendek je soalan dia ha? Oh bagi satu equation Equation ni mestilah bertukar Alright, thank you very much. That's nice. Habis masa. Uh, have a nice day. Uh, please do the exercise. Later kita buatlah latihan untuk minggu depan. Habis okay, well, later for BMMU 2033 cuma minggu depan. Awak nak bincang, nak buat revision ke tak? Buat revision eh. Uh, cuba buat intensive practice yang terakhir. Intensive practice berapa? Lima eh. Hmm. Ha, try buat yang tu okay. Serum Ataupun pakat lah nak buat yang mana Baru kita bincang Dan tutorial jangan lupa siapkan Untuk latihan okay. awak Alright thank you very much